みなさんこんにちは。今日はようこちゃんと一緒にウッドサイドに来ています。こんにちは。こんにちは。えっと今日ようこちゃんに来てもらった理由は、前回ようこちゃんのえっと抗体検査で、あのポジティブっていう出た件で、彼女の抗体が一体いつまでえっと体に残っているのかっていうのを検証していこうと思ってた思ってたんですけども、それで先月。あのー、抗体検査を受けたところ、まだ抗体あったんですよ、はい、それがね、なんかね、今月、ちょっと1週間ほど前にあの抗体検査を受けたら、結果が出たんですけども、どうぞご説明ください。ネガティブでした、<笑>陰性で、そう抗体なくなっちゃった、ね、もうそれびっくりしちゃって、切れましたそうなんかね、この抗体ね、1回ゲットしたら、一生ね、体に残るのかなっていう期待があったんですけども。結局あの彼女があのコロナにかかったのはあの去年の12月, 12月の暮れなのであの約大体もう7ヶ月しかあの抗体は残らない,残らない、まあ、彼女のケースは、まあ、いろんなケースが、ね、今後、ね、あの集まってデータが、ね、あのコレクトされると思いますけど彼女のケースは7ヶ月, 7ヶ月<笑>で抗体なくなりました。とということはね、なんかね、また冬、このね、第2波が来たら、かインフルエンザと同じで、なんか毎年、やっぱり冬になると流行るってね、またなってしまい、いつとなってもまたなると、うん、うんという残念な結果が分かりました、はい、残念でしたうん、ちょっとびっくりでしたね、ねもしかしたら私は一生なのかなーってちょっとね、思ってたんで、うん、なせめてね、1年以上ねあの、続けばいいんですけど。な7ヶ月って言ったらだねやっぱりそういうこういうコロナとかインフルエンザとか流行る冬の時期になってしまうとまた来年もかかるという可能性があるというね,、うんうん、ううと,ねとっても残念ですね残念ですまた引き続き気をつけて、うん、そうですね,いいですねそうですねこれで全員交代なしになってしまいました<笑>家族全員<笑>そうで今日はあのようこちゃんはあのハーフえっ、ー、とハーフフィリピン人ということで、あの日本人とのハーフなんですよ。それで今日はねあのウードサイドのあの美味しいと言われているあのフィリピン料理にやってきました。私ねフィリピン料理食べたことがないのでね。あそうなんですね。そうなんかぜひようこちゃんにちょっとフィリピン料理を教えていただきたいなと思って、わかりました。楽しみにしてるんですよ。であとご飯食べた後に、うん、あのようこちゃんがなんとこの間ねようこちゃんの動画見たら。<笑>あのー、あそうそうちなみに彼女はライフインクイーンズっていう<笑>あのチャンネルやってますあの概要欄に、はい、あの URL 貼っておきますそれでねあの彼女がねあのー、牛タンのスーパーでこんなでこんなでっかい牛タンの塊を<笑>あのこのこの近くのスーパーであのー、買ってる動画を見てちょっと私も買いに行きたいって言ってもう今日は本気で<笑>もうもうもうこれ持ってきて<笑>気合いがあってでご飯食べたらちょっと横ちゃんにその牛タンあの売ってるとこ教えてもらおうと思ってます。はい、でね、あのー、ようこちゃんのチャンネルでその牛タンのさばき方も全部アップしてくれるそうなので、はいはい、あのぜひ皆さんご覧ください。見てください。じゃあちょっと料理を出しましょう。はい、お出しましょう。はい。これ電車の高架下なので、その音がうるさいのだけはネックですけども、あのー、ここは。<笑>えー、そこがセブンの69の駅です。そこからすぐですし、えっともうあのジャクソンハイツの駅もうすぐあの正面なんですけども、ジャクソンハイツの駅からも歩いて5分もかからないかな、5分ぐらいです。はい、ここのレストランの名前はデニースっていう名前です。でメニューはこんな感じです。りょうこちゃん何がおすすめですかねえ、多分何でも美味しいと思うんですね、はい、初めて来たんですけど、はい、あのフィリピンの家庭料理がほとんどだそうです、はい、チキンアドボー、はい、ポークアドボーこれは日本の料理で言うと角煮みたいなあ、そうなんですね美味しそう豚の角煮の、うん、もっとこってりバージョンみたいなあとシーフードとかありますシーフードありますシーフードも美味しいですよ、うんうん、シーフード食べたいなティラピアとかあるティラピアカラマリ魚は全部ティラピアかしらおおティラピアってティラピアあの白身の魚ティラニアちゃうやんねティラニア<笑><笑>ティラニアじゃないな食べてみたいですけどね食べてみたいけどね<笑>
。でもそうかそうかティラニアではないです。うん、ティ,ティラニア。ティ,ティラピア。ティラピア。<笑>ティラピア行きます？オッケー。ティラピア行こう。ティラピアじゃあ、うん、マーケットプライスだ。今日いくらなんだろう。日によって値段が変わりますピラピアさん、はい、ちょっと後で聞いてみましょう、はい so、have ピラピア you want a grilled or fried? grilled or fried how much is the, the market price? ah、uh, it's about 15 let me double add the double check with the size yeah it's around 15 dollars ah 全然 ok ok that's fine yeah and we'll take the platter ここね、上が電車が走ってるからね結構うるさいんですよね。じゃあ1個。Okay. Yeah, no、Thank you. ガーリックライスが来ましたでねこのドリンクねなんかフィリピンのドリンクらしいんですけど何でしたっけカラマンシーってやつおおいしそうこれ何これがあのサンプラーですねあサンプラー、はい、おお盛り合わせうんこの餃子みたいなのは何これこれは、うん、マッシュルームお肉か。うん、ええー。あでもあの春巻きは皮に包んだ肉。うん、はい。おおすごーい。テラピア来たー。わあ。わあ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ロンピアロンピアって何ロンピア春巻きですね。で、えー、っと、これは、はい、豚の、はいまあ、チッチャロンって聞いたことありますないチッチャロンっていうのはディープフライなんですけど、ふわふわって何だったっけな、あとで調べます。はいでこれがロンガニーサー、はい、ソーセージですね。おーはいフィッシュボール、はい、あのー、練り物、はい、魚ですねでこれはチチャロン豚ですデーープフライ豚肉おーこれフィリピン料理有名ですチチャロン1234はいじゃあいただきましょういただきます今焼きなすも持ってきてくれましたの忘,れた<笑>忘,れ忘れられたそうですはいこれフィリピンのビールだそうです乾杯,乾杯はーい何ていうビルでしたっけサンミゲルへえー、どんな味かなあ美おいしいおいしいうんさっぱりしてるヨコちゃん幸せそう<笑>今ねあの魚も切ったらね中からこんなふうにねなんかそう野菜が出てきましたし内臓が出てくると思ったら<笑>そう知らなかったへえー、そんなのにこお腹の中に入れて焼いてるんだへえー、それ美味しそう乗っかってる場合もあるんですよ、うん、魚の上にこの魚を乗っかってるときと、うんうん、その中に入れてそっかあ、ここもフィリピンのレストラン。はい、ここ美味しいです。ここ美味しいんですって。ええー。この間までそんなこと聞きなかったんです。あ、本当。なんでここやってたな。あ
。ああ、ほんまやね。だからね、今店外の飲食ができるとこじゃないと食事ができないので、行ってみないとわからないですよね。なんかね、行ってみてね、席なかったらご飯食べれない、テイクアウトになっちゃうんでね。そう。この辺りは何人が一番多いんですかねここは、えー、とフィリピン人と、うん、<笑>あとエクアドールの人あエクアドールへえとあそうここエクアドリアンレストランなんですけどここすごい美味しかったですマジで、うん、おしゃれねなんかおしゃれですねあのフルバーがあるので中に、うんうんうん、お酒が美味しいいろんなお酒が出る本当だあそうなんだ、うん、何が違うかって言ったら、うん、人が違う,人が違う明るいすごいフレンドリーうんへえー、まあここのねあの筋はいっぱいね美味しいレストランがあるんですけど、まあ、問題はこの地下鉄のうるささですけどね,<笑>ねもう地下鉄に負けずに大声であのおしゃべりするとそうです<笑>うこと声を張り上げて声を張り上げて<笑><笑>そうなんですよそうそれだけがねネックねそこなんです、うん、この通りに住んでたんですおおそうなんですね67、えー、懐かしいな10年住んでましたうんここね来ましたね私やっぱりあのコロナの時のあのどうしても餃子が食べたくなった時に<笑>買い物あだってあのエルムハーストのチャイニーズスーパーもねもう全部閉まっちゃったんで当時、うんうん、まあ話はね最初に戻りますけどね、はい、あのー、ヨコちゃんの交代がなくなったっけ本当びっくりでしたよショックですなんかもうずっと交代があるから、うんうん、ヘイジも守られてる感がずっとあってね,ねまだあるでしょうとか思ってたら、うんなくなっちゃったから、ね、なくなるんだと思って<笑><笑>残念、まあ、でもね,ねあの前回今回は、うん、コロナって知らずになってて、ね、気が付いたら抗体ができてたっていうラッキーなパターンだったから、うんうんうん、かといって次もそういうパターンで来るかって言ったらわからないから、ね、気をつけなきゃですよね息子もいるし旦那もいるし今回みたいに映らないっていう可能性が。どれぐらいあるのかわかんないし、もしかしたら今回は映っちゃうかもしれないし。ね、うん、ね、わからないから。引き続き。私はね、ずっと交代できたら多分ずっともうかからないのかなと思ってたので、交代が欲しい、交代が欲しいと思ってたんですけど、<笑>もう7ヶ月の寿命だったらやっぱりコロナにかかりたくないです。かからない方で<笑>ね。かかりかかりたくないです。無症状でも何でもかかりたくないですね。ねそれに生きるというか、うんそう、できればかかりたくないものをかかって交代持っても、うん、すぐなくなっちゃうし。すぐなくなっちゃうね。7ヶ月なんてあっという間ですからね。ねしんどいだけ。しんどいだけよ。<笑>あとどの辺？スーパーは。あそこか。ここですよね、あのチャイニーズの。そう待ってね。そうここのスーパーに来たんですよね。あのコロナの時に、もうエルムハーストのねスーパーどこも空いてなかったんでね、当時も大変でしたよね。一時は。ね、うん。今後問題なのは、えっと飲食店やまああの美容関係とか観光関係ですよね。その辺がどこまで戻るかですね。あ懐かしいここ来た来た自転車で来ました<笑>そう当時もこんなには空いてなかったあの部分的にちょっと空いてただけでうんスーパーぐらいやったかな空いてたのはうんロックダウンしてから一切家帰ってたのでそう涼子ちゃんはね<笑>ロックダウン中一切家出て,なかった出てなかったんですよにもかかわらず私はね結構出歩いてたんですけどねこの私が、あのー、一度もコロナにかからず<笑>陽子ちゃんが交代を持っていたっていうあの,あの時あれも驚きでしたけどね<笑>なんでみたいな<笑>本当ですよまさかの交代ですそうここ確実にねうんあのロックダウン中ではなかったと思うんですうんうんうんそうやねだから、うん、そうあの詳細はねこの間このリまた概要欄にリンク貼っておくので<笑>あのその交代があったって言った時に撮った動画も見てください。よろしくお願いします。えっと、どこかなまだもっと
そこです、okay. あの渡ったところですあ,あれがフィリピンのスーパー違いますあ違いますアジアンスーパー<笑>そう,そうアジアンスーパーにね牛タンがね時々あるっていうことで今日あること願ってるんですけどね牛タン食べたいです牛タンねえうんここのお店らしいですここウッドサイドの駅そうです、うん、ウッドサイドの駅出てすぐですねここです、えー、もう安くてはいよく来てましたこれがビーボイダイムシデンザルまっすぐ行ってくださいで左ですで右ですあったありますえっ、ー、と一番端の上から二番目それでーす。これが牛タンらしいです。<笑>すごいでっかい。そうなんです。一番小さいの一応。一番小さいの。一番小さくても結構な大きさですよ。うん見てください。十<笑>五。あれじゃあ。これ八月十五。あれ、こ、これ、ここやね、ここやね。そうです。じゃ、これは八月の。八。どうなんで見えへんねんけど。九月の八ですね。やばいね。やばいね、小島。そっちも九月の十五。あなたに決めた。あなたに決めましたか。牛タン。牛タン。結構な大きさですね。小さいって言っても。<笑>あとはいろいろ野菜とか買ってきます。はい。これ。横ちゃんも買い物ないよ。うん、横目で見ながら行きます。はい、この間来たので、うん。今日は大丈夫かな。体が使う。油な油な。油な。油な。油な。油な。日本語わからないですね。油<笑>なってあの黄色いお花。いつも私がエコチャリスーパーでは油なって書いてある。へえー、そうなんだ。へえ。英語になるとわかる。うん、そう、一、はい。無事牛タンも買えましたし、えっと、今日はこれで帰ります。えっと、牛タンのね、さばき方もね、涼子ちゃんが、はい、えっと、チャンネルで、あの、動画をアップしてくれるそうなので。もしよかったら、参考にしてください。はい。それでは。ありがとうございました。それでは、また。バイバーイ。それではこの牛タンをさばいていこうと思いますできるかな結構グロテスクですね頑張ろうはい牛タンできましたいい匂いしてるけど牛タンちょっと怖い<笑>そう娘は食べれないとか言ってるんですけどあの舌の状態のやつ見せてないんですけどね見たら食べれなくなると思って食べてみてくださいはい,はい食べてみてくださいどう？歯応えが苦手って言ってます。<笑>じゃあ私はゆっくり楽しみます。これからいただきます。